Là, on a assisté à des discussions sur le spectateur, ce que vit le spectateur devant un film de, de cinéma. Et c'est extrêmement important, à mon avis, pour, le, pour, le, pour les scénaristes, d'avoir accès à cette problématique du spectateur parce que la tendance majoritaire, on va dire, dans, la, dans les outils qui sont proposés aujourd'hui aux scénaristes, c'est de s'intéresser, on va dire, au personnage. C'est de s'intéresser au personnage avant tout, de se projeter dans le personnage, de créer un personnage complexe, contradictoire, vous avez déjà sûrement parlé de ça, et euh, c'est une dimension extrêmement importante, mais simplement, un film, c'est aussi un, un acte de communication. Un acte de communication, donc il y a une pragmatique dans, dans, dans le fait de faire un film, c'est qu'on veut avoir un certain impact sur le, sur le public. Pas simplement un, un impact de j'aime, j'aime pas, mais un impact émotionnel et un impact, euh, comment dire, euh, plus ou moins intellectuel, en tout cas significatif sur le, sur le public. Ça veut dire, quand on parle de, de voyage du personnage ou de, de parcours du personnage dans une histoire, c'est une chose, une chose très importante, mais pas toujours. Parfois, les personnages dans les films, ils n'ont pas de voyage, ils ne changent pas, ils n'ont pas, voilà, ce n'est pas une règle absolue et, et écrite dans le marbre. Par contre, ce qui est extrêmement euh, important, c'est que le spectateur, lui, il a un parcours dans le film. Il a un parcours parce que ses croyances, euh, ses anticipations, euh, ses espoirs, ses peurs sont interrogés et sont stimulés par le film. Ça veut dire qu'un des, un des moi dans mon travail de développement d'aide aux auteurs à accoucher de leurs histoires en cinéma, un, un, un des, une des actions que, que, que j'aime bien mener, ou sur lesquelles j'aime bien, bien investir, c'est l'idée de demander mais quel impact, en fait, vous voulez, vous, auteur, scénariste, réalisateur, avoir sur le public Qu Quel acte vous êtes en train de faire C'est quoi votre film en tant qu'acte C'est un acte d'éloge C'est un acte de critique C'est un acte problématique au sens où vous posez une question, vous posez un problème où vous n'avez pas la réponse Et le film, c'est une exploration de cette question mais vous ne partez pas avec un, un présupposé, vous explorez les différentes dimensions d'un problème Ou est-ce que, au contraire, vous avez une valeur, un thème que vous voulez défendre Donc vous voulez montrer la complexité et l'intérêt, aujourd'hui, dans la société. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'une façon d'aider les gens, peut-être, c'est de partir de la pragmatique, c'est-à-dire partir de l'impact. Et non pas partir de « moi, auteur, euh, je veux ça, je rêve de ça ». Euh, je pense ça, euh, c'est une dimension bien sûr, mais s'il y a blocage ou s'il y a difficulté dans le processus, c'est aussi parce que parfois on ne s'est pas posé la question de savoir qu'est-ce qu'on propose vraiment. Pas en termes de contenu intellectuel, c'est pas ce que je veux dire, mais en termes d'impact comme un acte de discours. C'est-à-dire, je suis là pour convaincre, bien sûr un film doit être convaincant, un film doit être convaincant, un film, un film doit susciter l'adhésion au sens où, comme on dit, on y croit. J'y crois pas. C'est une des, une des critiques qu'on entend le plus chez les gens quand ils sortent d'un film et qu'ils sont pas contents, c'est « j'y crois pas »,« j'adhère pas »,« c'est pas vraisemblable » ou « j'ai pas cru euh, que le film avait une cohérence », etc. Donc la première des tâches, c'est vraiment de s'assurer qu'on prend en compte le spectateur dans le fait qu'il est actif, qu'il a des anticipations, parfois extrêmement précises, qu'il a euh, dit, intégré un certain nombre de codes et qu'il attend quelque chose. On a le droit de pas lui donner ce qu'il attend, mais il faut le savoir, et il faut savoir qu'on est en train de créer un pacte avec lui, qui est un pacte où on, on joue, en fait. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que l'acte de raconter une histoire, c'est un acte ludique. C'est-à-dire on joue un jeu, et il y, y a deux parties. Il y a vraiment, y a vraiment un, un dialogue entre un, un émetteur et un récepteur, comme on dit très, de façon très basique. Donc c'est ça qui, qui moi, m'intéresse beaucoup. C'est d'aider les gens à se positionner par rapport à l'acte de communication qu'ils sont en train de proposer. Ça, c'est une chose. Il y a une deuxième chose qui m'intéresse, je parlais de code tout à l'heure, c'est l'idée euh, que euh, le spectateur, et particulièrement le spectateur contemporain d'aujourd'hui, il a intégré beaucoup de codes de cinéma, des codes de narration, que ce soit le thriller, que ce soit euh, le drame familial, que ce soit le drame intimiste, que ce soit le film d'aventure, ou la mission, ou tout un tas de choses. Une des, une des, une des façons de... de, de d'avoir un sentiment, d'acquérir un sentiment de clarté sur une histoire, de cinéma, c'est aussi de savoir quelle hiérarchie on propose 
dans cette alliance de... dans ce mariage de genres. Parce qu'aujourd'hui, tous les films sont des alliances, sont des mélanges de genres. Et la question, un mélange de genres, bon, c'est neutre, dit comme ça, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un genre qui est premier, on va d'abord faire un thriller, par exemple, il va d'abord y avoir une menace très importante, on va se sentir, on va se sentir menacé par, en, par identification avec le, le personnage, ou parce que nous-mêmes, spectateurs, on est mis dans une situation où on se sent menacé, donc c'est d'abord un thriller, et puis à l'intérieur du thriller, il va y avoir un drame, parce que certainement, il va y avoir une relation entre deux ou trois personnages qui va être déterminante de leur vie. Et ça, c'est une hiérarchie, je peux très bien faire l'inverse. Je peux très bien dire, je fais d'abord un drame. Mon film, c'est d'abord la relation entre un père et son fils. Et à l'intérieur de, ce, de cette relation, je vais créer des moments qui sont des moments de, où la menace, où il y a un effet de menace. Il y a un effet menaçant, il y a un effet thrilling, un effet de, de thriller. Donc pour moi, on peut avoir cette pensée, sur la, ce, ce, ce réflexe sur la hiérarchie des genres, si d'abord on prend en compte qu'on est en train de jouer avec des codes qui sont pas seulement dans notre tête en tant qu'auteur, mais qui sont aussi dans la tête du spectateur. Voilà. Donc, euh, sur le concept, sur cette idée de, 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 de hiérarchie, il y a cette question-là des de, de, de hiérarchies de genre, et puis aussi, et puis il y a autre chose. Il y a le fait que les histoires, parce que je, je travaille avec des traditions, enfin des, des pays différents, et donc des cultures différentes, et des façons de raconter des histoires qui sont différentes, donc il y a des traditions narratives qui sont différentes. Et pour simplifier, vraiment de façon très, très euh, rapide, euh, le cinéma, c'est un peu un médium euh, synthétique. Quoi. Il y a de la littérature dedans, il y a du théâtre, il y a tout un tas de choses, mais il y a surtout soit du récit, une suite d'événements, et puis du conflit, comme on dit, euh, des gens qui ne sont pas d'accord à propos de quelque chose. Si on simplifie, on peut dire qu'un film, c'est soit le parcours de quelqu'un, soit une situation qui dégénère. Et parfois, c'est l'imbrication des deux. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans une situation et cette situation va faire évoluer son parcours. Ou alors, il y a une situation dans la vie de quelqu'un. Voilà, on, on, on joue sur ces deux aspects. Là, je suis en train de simplifier un travail qu'on mène depuis plusieurs années avec mon collègue et ami Mathieu Taponiel sur le, 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 les différentes traditions narratives et comment on peut les utiliser pour sortir d'un certain formatage également. Le formatage, c'est quoi tout scénariste qui commence à lire des livres de scénario le sait, c'est une routine, un personnage, une rupture de la routine, un objectif, un problème, un enjeu, une résolution du problème, voilà. avec de, tout un tas d'obstacles. Voilà. Bon, ça, c'est une alliance de quelque chose de très romanesque, c'est-à-dire de très héroïque, avec un personnage central qui est très charismatique et très fort, qu'on qu va suivre tout du long, et puis, euh, et puis des situations de conflit. Et les situations de conflit, ça, c'est tout à fait théâtral, tout à fait dramatique au sens essentiel du mot dramatique, c'est-à-dire théâtral, c'est-à-dire qui, qui, qui relève de l'art du théâtre et de la représentation sur une scène. Donc l'alliance de ces deux choses, en fonction de, de l'importance qu'on lui donne, ça donne soit des films où on explore un problème vu par différents personnages, et c'est l'évolution du problème qui va nous tenir. Je pense par exemple euh, au film d'Ashgar Faradi, ou moi qui est un cinéaste qui m'intéresse beaucoup, euh, voilà, on n'est on est pas dans le héros, pas du tout. Euh, mais on peut aussi avoir des films où on suit quelqu'un, mais ce quelqu'un, il euh, n'y bah, a pas trop de conflits que ça dans sa vie, c'est plutôt sa personnalité et, et les valeurs qu'il représente qui vont nous intéresser. Et ça, c'est un héros. Et le héros, c'est aussi une tradition très importante qui vient de la mythologie, etc. Donc, et que fait, que fait la tradition euh, dominante aujourd'hui, qui est extrêmement riche, extrêmement puissante en tout cas, et qui est très efficace, c'est-à-dire le, le film euh, américain dans sa caricature, hein, dans sa caricature, j'insiste là-dessus, c'est une alliance des deux, c'est-à-dire le meilleur de, de l'héroïsme et le meilleur du conflit. On, est, on peut faire ça, mais on n'est pas obligé. Et moi, mon boulot, c'est d'essayer de donner un ensemble de possibilités à quelqu'un euh, pour lui dire où est-ce que tu te situes sur cet ensemble de possibilités. Et on ne peut pas faire ça si on ne pose pas d'abord la question Qu'est-ce que tu veux faire au spectateur Il y a des choses très fortes, en fait, que, que, que j'ai retenues, très ponctuelles, mais très fortes, comme l'idée que le jugement moral est un jugement immédiat, que c'est extrêmement fort si on place un personnage dans un dilemme moral, que le spectateur réagit non pas en construisant une représentation intellectuelle de la situation, mais en étant immédiatement concerné. Ça, c'est quand même quelque chose d'important à savoir. L'idée aussi que les gens 
ce que disait Thomas Axelson, c'est-à-dire que les gens construisent avec un film une intimité, une relation d'intimité, qui va bien au-delà parfois de la relation intime qu'ils peuvent créer avec des gens qui sont proches d'eux, dans la réalité. C'est-à-dire que le film... Là, et là, on parlait, on parlait du, dans ce contexte-là avec lui du film de cinéma, c'est-à-dire de la séance du cinéma dans le noir avec d'autres personnes, mais de la relation individuelle du spectateur au film. Et ce qu'il disait, qui me semblait très intéressant, c'est que cette, cette intimité-là, elle n'est pas partageable, finalement. Ou elle n'est pas toujours... C'est pas qu'elle n'est pas partageable, pardon, c'est que elle n'a pas toujours... Les gens n'ont pas toujours envie de la partager. Ils ont envie de la garder pour eux, parce que ça touche des choses qui sont extrêmement, parfois, profondes et personnelles. Donc ça, pour moi, ce que ça suscite en moi, là, comme ça, hein, c'est un truc de responsabilité. Et puis l'idée, peut-être, que quand on écrit, évidemment, on s'adresse à quelqu'un. C'est un peu ce que j'ai dit en commençant. Mais surtout, on est en train d'instaurer un dialogue avec quelqu'un qui est dans la salle. Et un... Donc, l'idée me... que ça suscite, c'est qu'on s'adresse à quelqu'un de particulier. C'est-à-dire que le, le spectateur universel, c'est une attraction, c'est impossible à... difficile à manier. Par contre, l'idée qu'on parle à quelqu'un et qu'on parle à... À... vraiment au cœur de cette personne et à ce qui fait sa spécificité, c'est très intéressant. Donc... Et puis, on... finalement, on était en train de parler de la puissance des films, en fait, de leur importance, et des films de cinéma, ce qui, pour moi, est... C'est une bonne nouvelle, enfin, une chose à faire. Et puis, plus sur le côté... Euh, le côté neurosciences, ou si on peut dire le côté apprentissage, l'idée que les films sont des, des modèles de situations de vie, euh, parfois que les gens peuvent vivre, parfois non, mais qui, sont, qui explorent des possibles, et que là-dedans, il y a quelque chose qui relève de l'éducation des adultes, de la... De la de la reconnaissance, de, de l'apprentissage du monde, de, de l'ouverture d'esprit, de... Voilà, les, les films servent à montrer d'autres possibilités, d'autres existences. C'est pas simplement la reconnaissance de soi-même, c'est la reconnaissance de soi-même, mais c'est aussi la, le voyage dans, dans un territoire inconnu, nouveau. Donc il y a les deux choses. Il y a, il y a ce paradoxe-là qui... J'ai pas plus à dire là-dessus, j'ai pas plus réfléchi, mais il y a une espèce de paradoxe entre le fait de se reconnaître soi-même de chercher la reconnaissance, le, un effet miroir, l'identification, on dit, de façon peut-être un peu abusive, mais on dit, on s'identifie, voilà, on se reconnaît, ce qui n'est pas tout à fait l'empathie, ce qui est autre chose. On s'identifie avec un personnage, on se reconnaît en lui, et en même temps, on n'a pas envie de totalement se retrouver chez soi. On a envie d'aller ailleurs, d'explorer quelque chose, c'est-à-dire la surprise. L'autre élément par rapport au dilemme moral, c'est la surprise, l'important de la surprise. Il faut surprendre les gens, il faut les surprendre. Donc, comment on les surprendre quand ils sont de plus en plus éduqués sur les possibilités euh, d'un récit ben, Il faut les surprendre euh, sur le personnage lui-même ou sur la façon de raconter l'histoire. Mais voilà, donc tout ça bouge, tout ça n'est pas fermé, mais il y a des... des... Euh, ce qui est intéressant dans ces discussions, c'est qu'on voit les mêmes choses parfois un peu autrement. Et on voit qu'il y a des problèmes communs entre les gens qui s'occupent de, des histoires de cinéma. Il y a le personnage, il y a la situation dans laquelle il est placé, et il y a la distance que le spectateur a vis-à-vis -vis de la situation. Donc il y a au moins trois paramètres où il y a beaucoup de possibilités qui entrent en jeu. Ça veut dire que si on prend une situation très simple, comme quelqu'un observe quelqu'un d'autre qui est en train de se faire voler son portefeuille, bon, c'est une situation. Il y a une personne euh, qui vit du conflit, comme on dit euh, vulgairement. Bah, c'est la personne qui regarde euh, la personne qui, à qui on vole le portefeuille, parce que la personne à qui on vole le portefeuille ne s'en rend pas compte, peut-être. Donc il n'y a pas de conflit, conscient. Tout. Voilà. Qu est -ce qu où est-ce qu'on met le spectateur là-dedans Qu'est-ce qu'on lui fait Je peux très bien le mettre euh, du, avec l'observateur, lui faire vivre ce conflit interne-là. Je peux très bien le mettre, bien sûr, avec la victime du vol, mais je peux très bien construire une empathie très grande avec le voleur. Il suffit que je prépare la nécessité pour le voleur de voler. Et puis là, je construis une empathie. Mais je peux aussi construire une distance et, et raconter l'histoire de ce portefeuille, en fait raconter comment le portefeuille va voyager entre ces personnages. Et ça peut être une histoire passionnante. Mais à ce moment-là, je ne parie pas sur l'empathie, je parie sur la situation et le fait que peut-être ces trois personnages sont en conflit. Je vais un peu, voilà, donc il y, y a beaucoup de paramètres à, à, à explorer avant de prendre des décisions qui engagent généralement tout un scénario, tout un style, tout un film. Et une des choses dont on se rend compte, c'est que généralement, on va trop vite. On va trop vite, c'est-à-dire que 
on plonge dans des possibilités ou dans une possibilité, et puis on se rend compte que soit ça marche pas, si ça marche pas, ça veut dire j'ai des retours, et puis on me dit, bah, on comprend pas, ou c'est ennuyeux, ou des choses comme ça. Soit moi-même, comme auteur, je me rends compte que je ne suis pas satisfait. Enfin, ça marche, mais ça ne me correspond pas. Ce n'est pas ce que je peux défendre pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Euh, ce n'est pas possible. Je ne peux, peux pas porter ça. Donc là, il faut revenir en arrière et, et réouvrir la boîte des possibilités. En fait, qu'est-ce qui ne va pas Est-ce que, en fait, moi, je ne veux pas faire un film d'identification Je veux faire un film où il y a une distance ironique Je veux faire un film sur une situation Je veux explorer une, une micro-société, une famille, qui est la micro-société euh, par excellence euh, Une famille je veux qu'on soit avec tous les membres de la famille. Et puis, je veux explorer un problème, un thème, celui de la trahison, par exemple. J'ai montré comment chaque personnage trahit et est trahi par les autres. Et ça, j'ai ce qu'on appelle un film choral, même si le, le vocabulaire n'est peut-être pas très approprié, mais en tout cas, euh, quelque chose comme ça, c'est une possibilité. Et ça, ça ce que j'essaie de dire, c'est que ça, ça logique. Ça vient pas de nulle part. C'est pas un défaut de théorie, ça. C'est une autre famille de récits. C'est pas un défaut, c'est pas un manque de savoir-faire scénaristique. C'est simplement que, parfois, on oublie un peu qu'il y a plusieurs traditions de récits. C'est ça que je veux dire. Mais je peux aussi, par rapport à ce petit exemple que je donne, me dire, je prends un personnage, je prends le fils, adolescent qui a 18 ans, et je suis son parcours de trahison dans cette famille, qui elle-même le trahit. Et je... Vais, je prend au début, et il met un parcours. Et puis il apprend peut-être des choses, c'est un, un récit initiatique, etc., etc. Déjà, j'ai deux propositions de cinéma qui sont très différentes. Donc si je ne sais pas ce que je suis en train de faire en termes de possibilités, parce on prend des chemins, elles ne se rendent pas compte qu'on les prend dans l'écriture. Et ça, c'est normal, puisque la créativité, ce n'est pas la, la super conscience de ce qu'on est en train de faire. Mais il mais y a vraiment une nécessité de, parfois, et c'est pour ça qu'on fait ce travail avec les auteurs, d'aider quelqu'un à sortir de ses difficultés hein, en faisant remonter les possibilités qu'il a, pour lui trouver, une, trouver le récit qui convient à sa vision du monde et qui convient à sa, à sa sensibilité et au type d'impact qu'il veut avoir. Et ça, ça demande tout un travail. C'est pas quelque chose de tout à fait spontané. Parce que les gens, sont... quand on écrit un scénario, on est influencé par les retours qu'on a, et généralement dans une position de fragilité assez grande, et on essaye de... F on peut être amené, dans certains cas, à, à faire une synthèse maladroite, par définition, entre différents avis. Et on perd le cœur de ce qu'on veut dire, la spontanéité de, de, de ce qui nous motive. Donc, parfois, on fait beaucoup fausse route, en fait. Et quand on fait fausse route, c'est pas grave du tout, à condition qu'on sache que c'est pas grave et qu'on peut toujours revenir aux possibilités et construire vraiment le récit qui nous correspond. Voilà. D'où viennent les gens Je pense que les gens sont des reconstructions a posteriori de films dont on a trouvé des ressemblances entre eux. On s'est dit, tiens, il y a une constante dans ces films-là, c'est que dans les thrillers, par exemple, on est beaucoup avec ce qu'on appelle l'antagoniste et on construit une menace. Mais c'est une reconstruction a posteriori. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit il euh, y a ces genres, euh, donc découlons, euh, faisons des films qui correspondent à ces règles. Je pense que les règles se créent au fur et à mesure d'un assemblage de traits communs qu'on trouve dans des films. Ça, c'est le les genres du cinéma, je dirais, les genres euh, qu'on connaît tous aujourd'hui. Hein, voilà. La deuxième chose, c'est qu'il y a, y, a euh, y, euh, y a des genres qu'on appelle les genres... Euh, alors c'est difficile de les appeler des genres parce qu'on on peut confondre les deux, mais les genres de la poétique classique, c'est-à-dire l'épopée, le, 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 le drame, des choses comme ça. Ça, c'est aussi du genre. Et ça, c'est très, 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 très ancien. Ça, c'est très ancien. Il y a des, il y a des hypothèses, il y a des, il y a des, comment, comment dire, il y a des intentions philosophiques derrière ça, dans lesquelles je ne veux pas rentrer, mais et, 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 il y a vraiment une, 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 une différence entre une tradition très ancienne qui remonte bien avant le cinéma, qui est de catégoriser les genres littéraire ou poétique, au sens large du mot, je ne dis pas la poésie, mais la poétique dans le sens de produire, produire une action, une représentation, un récit. Il y a des genres comme ça, et puis il y a ce que le cinéma a créé. Le cinéma, c'est très neuf, en fait. Hein. Les genres du cinéma, c'est d'abord... Euh, bah, il y a le western, euh, et puis il y a tout ce que le théâtre a amené, d'abord, c'est-à-dire du drame. C'est quoi le théâtre C'est la situation dans laquelle on est là, actuellement. C'est-à-dire il y a plusieurs personnes dans une pièce, et puis il y a... Il n'y a pas de conflit entre nous, apparemment. Mais il pourrait y en avoir un, et ça fait un drame. C'est ça, la base du drame. La base du théâtre, c'est quand même ça. C'est deux personnes dans une pièce. Donc, il y a ça. Et ça, 
c'est ancien, mais appliqué au cinéma, ça devient très ambigu. Ça devient le drame, ça veut dire à la fois bah, ce qui relève du théâtre, ça veut dire un truc triste, ça veut dire euh, sérieux, ça veut dire euh, dramatique au sens de dramatisé avec des enjeux, des obstacles, ça veut dire plein de choses. Donc voilà un, un genre très ambigu. Et quand on travaille, si, on, si notre boulot, c'est pas de vendre le film et de le, de, de le catégoriser, mais plutôt de l'ouvrir de et puis de trouver des perspectives de développement, le mot drame, il sert à rien. Sauf à dire, ce qui m'intéresse dans le film, c'est la relation triangulaire entre lui, lui et lui. Ça, oui. Mais sinon, le mot drame, il sert à rien du tout. Donc, les gens, il faut... C'est un ensemble de codes qui sont créés, il faut les connaître, mais il faut surtout savoir si on est en train de jouer avec des codes que la personne en face connaît, et ça, on peut jouer. Si on connaît les règles du jeu, on peut jouer tous les deux. S'il y en a qu'un qui connaît les règles, on ne peut pas. Donc, donc, voilà, il faut... Les genres sont créés, mais les genres sont devenus des choses prescriptives, aujourd'hui. Le moteur d'une histoire, c'est que la personne à qui on la raconte, y croit. Que pour moi, on ne peut pas le savoir avant. Donc, on s'est dit, bah, qu'est-ce qui fait que les gens adhèrent Comme on disait, euh, qui s'engagent dans l'histoire. Le truc premier, c'est l'empathie qu'on a tous. Donc on veut, si on a un héros, ben on... Voilà, on essaie, on a de l'empathie. Si on a un être humain à l'écran, on a de l'empathie pour lui. Cette empathie peut être contrariée ou pas, mais on a de l'empathie. Donc la, mais, la façon la plus simple de raconter une histoire, minimale, c'est quelqu'un à qui il arrive quelque chose, et puis ça crée un mouvement. C'est la façon minimale. Après, on s'est dit, mais finalement, le, quand on n'a pas d'espace, on n'a pas besoin d'espace pour raconter une histoire. Si on raconte un, un voyage, on a besoin d'espace, évidemment. Si on raconte Into the Wild, on a besoin d'espace, puisque c'est un, un voyage, le film est un voyage, mais quel conflit Ça serait une question, là-dedans. Si on raconte euh, du conflit, c'est-à-dire dans un petit espace des gens qui ne sont pas d'accord, qui, 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 qui ont un objet de, de discorde, avec des intérêts différents, etc., à ce moment-là, là, c'est plus de l'empathie. C'est plus... Euh... Ou alors c'est une empathie qui change très très vite d'objet. C'est plus... Bah, la situation, je me préoccupe pour la situation, c'est plus la question du suspense, de la curiosité, de la surprise. Donc il y a des, il y a des émotions qui relèvent de, de l'identification, c'est-à-dire du rapport entre deux êtres humains. Euh, je me, voilà, on, on, on se reconnaît... Euh... Je pense comprendre les émotions que vous vivez. Euh, en tout cas, je fais des hypothèses fortes là-dessus parce que je, je peux les vivre moi aussi, etc. Ça, c'est l'empathie. Et puis, il y a autre chose qui relève vraiment du récit et, 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 et du, du, du drama. Ce sont tout ce qui relève des effets de curiosité, de suspense, de surprise dont je viens de parler. Donc, il faut... C'est un alliage entre ces deux choses-là. Si vous avez ni une connexion avec un personnage ni une, un intérêt pour une situation qui crée de la curiosité, du suspense, de l'inquiétude, de la peur, de l'espoir et tout ça, c'est compliqué de garder la personne en face intéressée. Donc il faut au moins l'un des deux. Alors si on a les deux, c'est bien, mais on n'a pas besoin d'avoir les deux. Et ça peut être, ça peut être paradoxalement, euh, comment dire, euh, contre-productif de vouloir tout mettre. Et c'est un des problèmes. Moi, je travaille beaucoup sur des premiers longs métrages. C'est un des problèmes. Dans les premiers longs métrages, les gens, avec toute leur sincérité, ils veulent mettre tout ce qu'ils sont. Toute leur sensibilité, ils veulent tout mettre. Donc l'un des problèmes, c'est de dire c'est quoi le cœur de ça et comment ça va s'exprimer pour le transmettre à quelqu'un, comment on va faire adhérer, comment on va faire s'engager la personne en face. On peut le faire en créant du mystère, mais pas pendant une heure et demie, parce que sinon on décroche. Si on ne répond pas à la question au bout d'une heure et demie, bon, ça ne va pas, mais on peut le faire un petit peu. On peut... Mettre de la surprise, puisque comme on a vu hier, la surprise c'est extrêmement fort pour créer une connexion, tout de suite. Tout de suite, on est intéressé, qu'est-ce qu que ça veut dire Comment interpréter cette surprise, cet événement Et puis, il y a euh, l'idée de créer une inquiétude, c'est-à-dire de jouer sur ce qui fait que les êtres humains sont, sont, sont spéciaux aussi, c'est l'anticipation, c'est le futur. C'est-à-dire qu'un film, c'est pas à propos du présent, parce que le présent, on le voit. C'est à propos de, du passé et du futur. Et donc, si on engage les gens dans de l'inquiétude par rapport au futur, ou de l'interrogation, disons, par rapport au futur, et puis une certaine curiosité par rapport au passé, à ce moment-là, on a quelque chose d'extrêmement 
engageant, on est, on est vraiment en train de nous raconter une histoire. C'est-à-dire le récit d'un certain nombre d'événements avec un point de vue, etc.